హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు మీ ముందుకి నేను గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఫర్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళ గురించి చెప్పడానికి వచ్చాను సో ఆ డీటెయిల్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం లేదా స్టార్ట్ ద వీడియో ఓకే గైస్ ఇక్కడ మీకు ముఖ్యంగా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అనేవి చాలా కొన్ని తక్కువగా ఉంటాయి బట్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి కనుక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇప్పుడు ఏవేవి ఉన్నాయో మనం ముఖ్యంగా మేజర్గా ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకున్నాయి ఎక్కువ సార్లు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ రిలీజ్ అయ్యే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం మనం ఓకే ఇందులో మనం ముఖ్యంగా తీసుకున్నట్లయితే ఇస్రో ఉంటుంది బేసికల్గా ఆ తర్వాత డిఆర్డిఓ ఉంటుంది ఆ తర్వాత బార్క్ ఉంటుంది అంటే బాబా అటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆ తర్వాత ఎన్పిసిఐఎల్ ఉంటుంది అంటే న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఇట్లాంటి వాటిలో చాలా ఎక్కువ జాబ్స్ పడుతుంటాయి అండ్ ఇవే కాకుండా మనం పబ్లిక్ సెక్టర్ సెపరేట్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో బిఈఎల్ బిఇఎంఎల్ బిహెచ్ఇఎల్ గెయిల్ గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సెయిల్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ హెచ్ఏఎల్ వీటిలో మీకు జాబ్స్ పడతాయి ఇందులో మంచి జాబ్స్ ఉంటుంది ఇందులో థర్టీ థౌజండ్ అండ్ అబౌన్ మీకు శాలరీ ఉంటుంది ఇవే కాక మీకు ఐఓసిఎల్ హెచ్పిసిఎల్ బీపీసిఎల్ పెట్రోకెమికల్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఈసీఐఎల్ వాళ్ళకి జాబ్స్ ఉంటాయి బట్ ఈసీఐఎల్లో డిప్లొమాలకి కొన్ని తక్కువ ఉంటాయి బట్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా జాబ్స్ ఉంటాయి సో అప్పుడప్పుడు నోటిఫికేషన్ రిపీ రిలీజ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మీకు ఓఎన్జీసీ ఉంటుంది ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అని సో అందులో కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు జాబులు పడుతూ ఉంటాయి ఇక ఆర్ఆర్బిలో కూడా మీకు జాబ్స్ పడుతూ ఉంటాయి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు ఆర్ఆర్బిలో ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది హెవీగా ఉంటుంది అన్నట్టు అన్ని అన్ని బ్రాంచెస్ వాళ్ళు కంపేర్ చేసుకుంటే బట్ పడినప్పుడు మీరు అప్లై చేసుకుని పై లక్కులు మీకు దొరకవచ్చు సో ఇట్లా మీరు ఏ జాబ్ తీసుకున్నా ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించినవి ఆ రేషియో అన్నట్టు అంటే ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ట్రిపుల్ ఈ వాళ్ళకంటే రేషియో చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే ప్రైవేట్ కంపెనీలు చేసేవాళ్ళు నామ్ కేవాస్ అట్లా అప్లై చేసేస్తారు వాళ్ళు రాసిన రాయిపోయినా అప్లై చేసేసి బట్ ఎగ్జామ్ అయితే రాయడానికి ట్రై చేస్తారు కొంత మ్యాక్సిమం రాయరు రాసిన మాత్రం ఏ వాళ్ళకైతే రాదు బట్ ఎవరైతే ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవాలని కూర్చొని ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుంది మీరు కొంచెం గట్టిగా ట్రై చేయండి అంతే ఓకే ఎందుకంటే అందరూ మాకు ఎట్లా తక్కువే ఉంటాయి కదా అనే ఉద్దేశంతో పై పైన చదివి రాస్తారు బట్ గట్టిగా కూర్చున్న వాడికి మాత్రం పక్క జాబ్ వస్తుంది వస్తే మీ లైఫ్ సెటిల్ ఓకే గైస్ ఇందులో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ గురించి చెప్పాలి బిఎస్ఎన్ఎల్ అనేది కార్పొరేషన్ అయింది అయిన తర్వాత వాళ్ళకి శాలరీస్ కూడా గవర్నమెంట్ పే చేయలేకపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా నెట్వర్క్ చాలా లోగా నడుపుతున్నారు సరిగ్గా ప్లాన్స్ లేవు సరిగ్గా పని చేయట్లేదని వాళ్ళని కార్పొరేషన్ నుంచి డైరెక్ట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేసేసారు సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ నుంచి వాళ్ళకి జీతాలు సరిగ్గా లేవు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎక్కడ రిక్రూట్మెంట్ అయినా మీరు అప్లై చేయకండి అనవసరంగా మీ లైఫ్ని తీసుకులో పెట్టుకోకండి రైట్ గైస్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టు అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అని ఇమీడియట్లీ మీరు చూడొచ్చు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వ